அனைவருக்கும் வணக்கம் சாய் சங்கரன் அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா முகலாய பேரரசு பார்ட் ஒன் பார்க்க போகிறோம் இது லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கில் இருக்க டாபிக்கு முகலாய பேரரசுக்கு இந்தியாவில் அடித்தளமிட்டவர் பாபர் முதலாம் பானிபட் போர் முதலாம் பானிபட் போர் இப்ராஹிம் லோடிக்கும் பாபருக்கும் இடையே நடைபெற்றது நடைபெற்ற ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு அதிக எண்ணிக்கை கொண்ட படை வீரர்களை கொண்டிருந்தாங்க இப்ராஹிம் லோடி ஸோ குறைந்த எண்ணிக்கை கொண்ட பாபரின் படை அவரை வென்றது ஸோ இந்த போரில் வந்து பாபர் வந்து பீரங்கி படையை பயன்படுத்தினார் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கான்வா போர் கான்வா போர் யாருக்கு இடையே நடைபெற்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாபருக்கும் ராணா சங்கர் பாபருக்கும் ராணா சங்காவுக்கும் இடையே நடைபெற்றது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடைபெற்றது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சந்தேரி போர் சந்தேரி போர் யாருக்கு இடையில் நடைபெற்றது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாபருக்கும் மேதினி ராய்க்கும் இடையே நடைபெற்றது எந்த ஆண்டு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி வந்து காக்ரா போர் காக்ரா போர் யாருக்கு இடையே நடைபெற்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாபருக்கும் ஆப்கானியருக்கும் இடையில் நடைபெற்றது நடைபெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்பது இந்த போர்களிலெல்லாம் பாபர் தான் வெற்றி பெற்றார் பீரங்கியை பயன்படுத்தும் இராணுவ படைப்பிரிவு பீரங்கியை பயன்படுத்தும் இராணுவ படைப்பிரிவு ஆற்றிலரி என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆற்றிலரி என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ முதன் முதலில் பீரங்கியை பயன்படுத்தியவர் பாபர் எந்த போரில் பயன்படுத்தினார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் பானிபட் போர் வெடி மருந்தே முதன் முதலில் கண்டுபிடித்தவர்கள் வெடி மருந்தே முதன் முதலில் கண்டுபிடித்தவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனர்கள் பாபரோட மகன்கள் பார்த்தீங்கன்னா உமாயுன் கம்ரான் அஸ்காரி ஹிண்டால் ஸோ நான்கு மகன்கள் பாபரோட மகன்கள் உமாயுன் கம்ரான் அஸ்காரி ஹிண்டால் ஜா பாபரோட முழு பெயர் பார்த்தீங்கன்னா ஜாகிருதீன் முகமது பாபர் ஸோ அவரோட ஆட்சி காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது ஸோ இவருக்கு அடுத்த ஆட்சி வந்தவர் இவருடைய மகன் உமாயுன் உமாயுனோட காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது முதல் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது ஸோ அதற்கப்புறம் மீண்டும் ஆட்சியை பிடிப்பார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சுலேருந்து ஐம்பத்தி ஆறு ஸோ முகமது பாபர் ஜகாருதி ஜகாருதீன் முகமது பாபரின் மகன் உமாயுன் ஸோ அவருடைய ஆட்சி காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது டு நாற்பது திருப்பி ஆட்சியை எப்போ பிடிச்சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு டு ஐம்பத்தி ஆறு டெல்லியில் தீன்பனா எனும் புதிய நகரை நிறுவியவர் டெல்லியில் தீன்பனா எனும் புதிய நகரை நிறுவியவர் உமாயுன் அதாவது புதிய நகரை நிறுவிய முகலாய அரசர் பார்த்தீங்கன்னா உமாயுன் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் தௌரா எனும் இடத்தில் ஆப்கானியரை தோற்கடித்தவர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் தௌரா எனும் இடத்தில் ஆப்கானியரை தோக்கடி தோற்கடித்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உமாயுன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சவுச்சா போர் உமாயுனுக்கும் ஷெர்கானுக்கும் இடையே நடைபெற்றது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒம்பதில் நடைபெற்றது இதில் ஏழாயிரம் முகலாய வீரர்களும் வீரர்களும் பிரபுக்களும் கொல்லப்பட்டனர் இந்த சவுச்சா போர் வந்து உமாயிருக்கும் ஷெர்கானுக்கும் இடையே நடைபெற்றது ஷெர்ஷானு சொல்லலாம் இவருடைய பெயரை ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒம்பதில் நடைபெற்றது இதில் ஏழாயிரம் முக முகலாய பிரபுக்களும் வீரர்களும் கொல்லப்பட்டனர் கன்னோசி போர் மீண்டும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பதில் உமாயுனுக்கும் ஷெர்கானுக்கும் இடையே நடைபெற்றது இதில் உமாயுன் தோல்வியுற்று நாடிழந்த நிலையில் இருந்தார் கன்னோசி போர் வந்து உமாயுனுக்கும் ஷெர்கானுக்கும் இடையே ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பதில் நடைபெற்றது இதில் உமாயுன் படு தோல்வி அடைந்தார் டேஷ் வம்சத்தை சேர்ந்த ஷெர்ஷாவால் டெல்லி ஆளப்பட்டது சூர் வம்சத்தை அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சில் மீண்டும் வந்து உமாயுன் வந்து ஆட்சியை பிடிப்பார் அதுவரைக்கும் அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் சூர் வம்சத்தை சேர்ந்த ஷெர்ஷாவால் டெல்லி ஆளப்பட்டது வெடிகுண்டு விபத்தின் காரணமாக ஷெர்ஷா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு உயிரிழந்தார் வெடிகுண்டு விபத்தின் காரணமாக ஷெர்ஷா டேஷாம் ஆண்டு உயிரிழந்தார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு விவசாயி சீர்குலைந்தால் அரசன் சீர்குலைவான் என கூறியவர் விவசாயி சீர்குலைந்தால் அரசன் சீர்குலைவான் என கூறியவர் ஷெர்ஷா ஷெர்ஷா காலத்தில் டேஷ் எனப்படும் சத்திரங்கள் அமைக்கப்பட்டு வணிகர்கள் தங்கவும் உணவருந்தவும் வசதிகள் செய்து தரப்பட்டன ஷெர்ஷா காலத்தில் டேஷ் எனப்படும் சத்திரங்கள் அமைக்கப்பட்டு வணிகர்கள் தங்கவும் உணவருந்தவும் வசதிகள் செய்து தரப்பட்டன சராய் எனப்படும் சத்திரங்கள் சராய் எனப்படும் சத்திரங்கள் தில்லி கோட்டைக்குள் இருந்த நூலகம் ஒன்றின் மாடிப்படிகளில் இடறி விழுந்து இறந்த முகலாய அரசர் 
தில்லிக்கோட்டைக்குள் இருந்த நூலகம் ஒன்றின் மாடிப்படிகளில் இடறி விருந்து இறந்த முகலாய அரசர் பார்த்தீங்கன்னா உமாயூன் உமாயூன் தான் அந்த மாடிப்படிகளில் இடறி விருந்து இறந்த முகலாய அரசர் வாழ்க்கை முழுவதும் தவறி விழுந்த ஹிமாயுன் ஹிமாயுனும் சில இடத்துல குறிப்பிட்டிருக்காங்க சில இடத்துல உமாயுன் குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டுமே ஒன்று தான் வாழ்க்கை முழுவதும் தவறி விழுந்த ஹிமாயுன் வாழ்க்கையை விட்டே தவறி விழுந்து இறந்தார் என கூறியவர் அதாவது வாழ்க்கை முழுவதுமே தவறி விழுந்த ஹிமாயுன் வாழ்க்கையை விட்டே தவறி விழுந்து இறந்தார் என கூறியவர் ஸ்டான்லி லேண்ட் புலின் ஸ்டான்லி லேண்ட் புலின் என்பவர் கூறினார் உமாயுன் மகன் உமாயுன் மகன் வந்து அடுத்தது ஆட்சியை பிடித்தவர் அக்பர் அவருடைய இயற்பெயர் பார்த்தீங்கன்னா ஜலாலுதீன் ஜலாலுதீன் அக்பர் பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு முடிசூட்டப்பட்ட ஆண்டு அக்பருக்கு எந்த ஆண்டு முடிசூட்டப்பட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு தனது பதினாலாவது வயதில் முடிசூட்டினார் அக்பர் இரண்டாம் பானிபட் போர் இரண்டாம் பானிபட் போர் ஹெமுவுக்கும் அக்பருக்கும் இடையே நடைபெற்றது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஸோ அக்பர் தான் இதில் வெற்றி பெற்றார் இரண்டாம் பானிபட் போர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் நடைபெற்றது இந்த இரண்டாம் பானிபட் போர் வந்து ஹெமுவுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு சாதகமாக இருந்தது ஆனால் அவருடைய கண்ணில் வந்து அன்பு பட்டு அவர் மயக்கமடைந்து கீழே விழுந்துவார் அதனால் அக்பர் வந்து ஈஸியாக அந்த போரில் வெற்றி பெறுவார் ஸோ இரண்டாம் பானிபட் போரில் அக்பர் வந்து வெற்றி பெற்றார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் அக்பரின் பாதுகாவலர் அக்பரின் பாதுகாவலர் பைராம் கான் பைராம் கான் பைராம் கான் வந்து அக்பரின் அறிவுரைப்படி மெக்காவுக்கு வந்து மெக்காவுக்கு வந்து போகிறப்போ ஆப்கானிஸ்தானர் ஒருவரால் ஆப்கானிஸ்தானர் ஒருவரால் கொல்லப்பட்டார் பைரம் கானின் மகன் பைரம் கானின் மகன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்துல் ரஹீம் அப்துல் ரஹீம் கான் இ கனா சாரி கான் இ கானான் என்று அழைக்கப்பட்டவர் இவர் அக்பர் அவையில் இருந்தார் கான் இ கானான் என்று அ அழைக்கப்பட்டார் இவர் அறிவு கூர்மை மிகுந்தவர் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆம்பூர் அரசரான ராஜா பார்மல் மகளான ஹர்கா பாய் பின்னாளில் லேஷ் என்று அழைக்கப்பட்டார் ராஜா பார்மல் ஆம்பூர் அரசர் மகளான ஹர்கா பாய் பின்னாளில் லேஷ் என்று அழைக்கப்பட்டார் ஜோதா அக்பர் ஜோதா அக்பர் இவர் அக்பரின் மனைவி அக்பரின் நம்பிக்கை நம்பிக்கைக்குரிய தளபதி அக்பரின் நம்பிக்கைக்குரிய தளபதி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜா மான்சிங் ராஜா மான்சிங் ஹால்டிகாட் போர் ஹால்டிகாட் போர் யாருக்கு இடையே நடைபெற்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முகலாயருக்கும் ராணா பிரதாப்புக்கும் இடையில் நடைபெற்றது எந்த ஆண்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுவத்தி ஆறு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுவத்தி ஆறில் நடைபெற்றது அக்பரின் தலைநகரம் தொடக்கத்தில் ஆக்ரா அக்பரின் தலைநகரம் தொடக்கத்தில் ஆக்ரா பின்னாளில் டேஷ் ஆக மாறியது பதேப்பூர் சிக்ரி பதேப்பூர் சிக்ரியாக மாறியது மண் சப்தார் முறைங்கிறது வந்து இரண்டு வகைப்படும் ஜாட் சவார் ஜாட் சவார் என்று இரண்டு வகைப்படும் இது ரொம்ப முக்கியம் ஜாட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இராணுவ வீரர்களின் எண்ணிக்கை இராணுவ வீரர்களின் எண்ணிக்கை சவாருங்கிறது வந்து குதிரைகளின் எண்ணிக்கை சவாருங்கிறது வந்து அதாவது அந்த மண் சப்தார்களுக்கு வழங்கப்படும் குதிரைகளின் எண்ணிக்கை ஜாட்டுங்கிறது வந்து மண் சப்தார்களுக்கு வழங்கப்படும் இராணுவ வீரர்களின் எண்ணிக்கை இது ஒரு பத்துலேருந்து பத்தாயிரம் வரைக்கும் கூட இருக்கலாம் டேஷ் என்பது பொருள் பொருள் தெய்வீக ஒரு கடவுள் கோட்பாடாகும் அதாவது டேஷ் என்பதன் பொருள் தெய்வீக ஒரு கடவுள் கோட்பாடாகும் தௌஹித் இ இலாகி தௌஹித் இ இலாகி அதாவது தீன் இலாகி இது அக்பரால் பின்பற்றப்படுது இதன் பொருள் வந்து ஒரு கடவுள் கோட்பாடு தெய்வீக ஒரு கடவுள் கோட்பாடு ஆகும் சுல்க் இ குல் சுல்க் இ குல் அனைவருக்கும் அமைதி என்னும் தத்துவத்தை பரப்புரை செய்தவர் சுல்க் இ குல் என்னும் தத்துவத்தை பரப்புரை செய்தவர் அக்பர் அக்பருக்கு பின் ஆட்சிக்கு வந்தவர் பார்த்தீங்கன்னா சலீம் அக்பருக்கு பின் ஆட்சிக்கு வந்தவர் சலீம் அவருடைய இயற்பெயர் சலீம் அவர் சூட்டி கொண்ட பெயர் பார்த்தீங்கன்னா நூருதீன் ஜஹாங்கீர் நூருதீன் ஜஹாங்கீர் ஜஹாங்கீர் என்று அழைக்கப்பட்டார் சலீமின் மூத்த மகன் சலீமின் மூத்த மகன் குஷ்ரு குஷ்ருவுக்கு ஆதரவு அளித்த அளித்த சீக்கிய குரு குஷ்ருவுக்கு ஆதரவு அளித்த சீக்கிய குரு அர்ஜுன் தேவ் அர்ஜுன் தேவ் வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் மற்றும் சர் தாமஸ் ரோ யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் இந்தியாவில் வணிக குடியேற்றத்தை அமைக்க அனுமதி கேட்டனர் வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் மற்றும் சர் தாமஸ் ரோ யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் இந்தியாவில் வடிக வணிக குடியேற்றத்தை அமைக்க அனுமதி கேட்டனர் ஜஹாங்கீர் ஜஹாங்கீர் ஆட்சி காலத்தில் 
எத்தியோப்பியாவிலிருந்து எத்தியோப்பியாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட அடிமை எத்தியோப்பியாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட அடிமை பார்த்தீங்கன்னா மாலிக் ஆம்பூர் மாலிக் ஆம்பூர் ஆம்பூரில் சாரி மாலிக் ஆம்பர் மாலிக் ஆம்பர் ஜஹாங்கீரின் விஸ்வாசமிக்க தளபதி ஜஹாங்கீரின் விஸ்வாசமிக்க தளபதி மகபத்கான் மகபத்கான் ஜஹாங்கீருக்கு வந்து மகபத்கான் அக்பருக்கு வந்து ரா ராஜா மான்சிங் அக்பருக்கு வந்து ராஜா மான்சிங் நூர்ஜஹானின் இயற்பெயர் நூர்ஜஹானின் இயற்பெயர் பார்த்திங்கன்னா மகருநிஷா மகருநிஷா தான் நூர்ஜஹானின் இயற்பெயர் ஷாஜகானின் ஆட்சி காலம் ஆயிரத்தி அறநூத்தி இருபத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ஜஹாங்கீரோட மகர் இவ மகன் இவர் இவருடைய இயற்பெயர் பார்த்திங்கன்னா குர்ரம் குர்ரம் என்ற பெயரை கொண்டவர் ஷாஜகான் என்று பேர் சூட்டி கொண்டவர் இவர் யார் கூடிய காலத்தில் இருந்தார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் அரசன் பதினான்காம் லூயி ஃப்ரான்ஸ் அரசர் பதினான்காம் லூயி கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தார் ஷாஜகானோட ஆட்சி ஆண்டுகள் பார்த்திங்கன்னா முப்பது ஆண்டுகள் ஷாஜகான் மூத்த மகன் டேஷ் அரசனாவதை விரும்பினார் ஷாஜகான் மூத்த மகன் டேஷ் அரசனாவதை விரும்பினார் தாரா ஷுகோ தாரா ஷுகோ ஆனால் அவருடைய மூன்றாவது மகன் அவுரங்கசீப் தான் அடுத்த ஆட்சிக்கு வந்தார் அவுரங்கசீப் வந்து எப்படி பேர் சூட்டி கொண்டார் பார்த்திங்கன்னா ஆலம்கீர் ஆலம்கீர்னா உலகை வெல்பவர் அவுரங்கசீப்க்கு வந்து இன்னொரு பேர் பார்த்திங்கன்னா ஆலம்கீர் உலகை வெல்பவர் என்ற பட்ட பெயருடன் ஆட்சிக்கு வந்தார் இவருடைய ஆட்சி காலம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழு கோல் கும்பாஸ் கோல் கும்பாஸ் பீஜபுரை ஆட்சி செய்த டேஸ் காலத்தில் கட்டப்பட்டது அடில் ஷாகி காலத்தில் கட்டப்பட்டது அடில் ஷாகி காலத்தில் கட்டப்பட்டது அவுரங்க சீப்பால் கொல்லப்பட்ட சீக்கிய குரு அவுரங்க சீப்பால் கொல்லப்பட்ட சீக்கிய குரு பார்த்திங்கன்னா தேஜ் பகதூர் தேஜ் பகதூர் வந்து தாரா ஷுகோக்கு வந்து ஆதரவளித்தார் அதனால் அவுரங்க ஷீப்பால் கொல்லப்பட்டார் அவுரங்க ஷீப்பின் இரு முக்கிய தளபதிகள் அவுரங்க ஷீப்பின் இரு முக்கிய தளபதிகள் பார்த்திங்கன்னா செய்ஸ்டகான் ஜெய்சிங் செய்ஸ்டகான் ஜெய்சிங் இவங்க ரெண்டு பேருமே சிவாஜியை கொள்வதற்கு அனுப்பப்பட்டவர்கள் அவுரங்க ஷீப்பால் அனுப்பப்பட்டவர்கள் அவுரங்க ஷீப்பின் மகன் அக்பர் இரண்டாவது இரண்டாவது அக்பர் உதவியவர் அவருக்கு உதவியவர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா சாம்பாஜி சிவாஜியின் மகன் அதாவது அவுரங்கசீப்பின் மகன் இரண்டாவது அக்பருக்கு உதவியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சாம்பாஜி சாம்பாஜிங்கிறவர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா சிவாஜியின் மகன் ஸோ முகலாயர் ஆட்சி காலத்தில் இருந்த முக்கியமான வார்த்தைகள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா முக்காடம் முக்காடம் அப்படின்றது என்ன பொருள்படும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிராமத் தலைவர்கள் ஹக்கீம் மருத்துவர்கள் ஹக்கீம்ங்கிறது வந்து மருத்துவர்கள் லங்கூடு அப்படின்னா ஆண்கள் அணியும் ஆடை ஆண்கள் அடி அணியும் உடை முக்காடம் ஹக்கீம் லங்கோடு இது ரொம்ப முக்கியமானது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சிவாஜியின் தந்தை ஷாஜி சில காலம் சிவாஜியின் தந்தை ஷாஜி சில காலம் டேஷ் முகலாய மன்னரிடம் பணியாற்றினார் ஷாஜகான் ஷாஜி நம்ம ஷாஜகான் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சிவாஜியின் தந்தை ஷாஜி வந்து ஷாஜகானிடம் வேலை பார்த்தார் பணியாற்றினார் கொஞ்ச நாள் முஸ்லீம் மணப்பெண்கள் திருமணத்தின் போது டேஷ் என்னும் பணப்பரிசை பெறுவதற்கும் உரிமை பெற்றிருந்தனர் முகலாயர் காலத்தில் முஸ்லீம் மணப்பெண்கள் திருமணத்தின் போது மகர் என்னும் பணப்பரிசை பெறுவதற்கு உரிமை பெற்றிருந்தனர் முகலாயர் காலத்தில் புகையிலே மக்காச்சோளம் ஆகிய உணவு அதாவது முதலிய தானியங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன எந்த நூற்றாண்டு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பதினேழாம் நூற்றாண்டு அண்ணாச்சி பழம் வந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது விவசாயிகள் செலுத்த வேண்டிய வரிகள் அந்த வரிகள் அடங்கிய விவரங்கள் கொண்ட அட்டவணைகள் தஸ்தர் என்று அழைக்கப்பட்டது விவசாயிகள் செலுத்த வேண்டிய வரிகள் அதாவது இந்த பண விவரங்கள் எல்லாம் கொண்ட அட்டவணைகள் டேஷ் என்று அழைக்கப்பட்டது தஸ்தர் என்று அழைக்கப்பட்டது டேஷ் என்பவர் விவிலியத்தின் புதிய ஏற்பாடை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினாலில் தமிழில் மொழியாக்கம் செய்தார் தமிழில் மொழியாக்கம் செய்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீகன் பால்கு சீகன் பால்கு ஈரானில் உதயமான கோட்பாடு சூப்பி ஈசம் ஈரானில் உதயமான கோட்பாடு சூப்பி ஈசம் இது சூப்பி ஈசம் உதயமான நாடு கோட்பாடு அப்படின்னு கேட்கலாம் ஈரான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அபுல் பாசர் அபுல் பாசர் எழுதிய நூல்கள் பார்த்திங்கன்னா அக்பர் நாமா ஐனி அக்பர் அக்பர் நாமா எதை பற்றி கூறுனா அக்பரின் வரலாறு ஐனி அக்பர் வந்து முகலாய நிர்வாகத்தை பற்றி கூறுகிறது ஐனி அக்பர் வந்து முகலாய நிர்வாகத்தை பற்றி கூறுகிறது நீர் இறைப்பதற்காக பல பீப்பாய்கள் இணைக்கப்பட்ட சக்கரம் 
பாரசீக சக்கரம் அறிமுகமானது யாருடைய காலத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாபர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீர் இறைப்பதற்காக பல பீப்பாய்கள் இணைக்கப்பட்ட சக்கரம் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டதுன்னா பாரசீக சக்கரம் அறிமுகமானது யாருடைய காலத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாபர் காலத்தில் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெடி உப்பை வெடி உப்பை பயன்படுத்தி நீரை குளிர்விக்கும் முறை வெடி உப்பை பயன்படுத்தி நீரை குறி குளிர்விக்கும் முறை அறிமுகப்படுத்திய அரசர் அறிமுகப்படுத்திய அரசர் வந்து அக்பர் யாருடைய காலத்தில் அறிமுகமானது அப்படின்னு கேட்டாலும் அக்பர் காலத்தில் அறிமுகமானது கப்பலின் ஒட்டகம் என் தொழில்நுட்பத்தை உலகத்திலே கண்டறிந்த முதல் மனிதர் கப்பலின் ஒட்டகம் தொழில்நுட்பத்தை உலகத்திலே கண்டறிந்த முதல் மனிதர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் அக்பர் இந்த கப்பலின் ஒட்டகம் என்பது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய படகின் மீதே கப்பல் கட்டப்படும் அவ்வாறு கட்டப்படுவது அக்கப்பல்களை கடலுக்குள் கொண்டு செல்வதை எளிதாக்கியது அவ்வாறு கட்டப்படுவது வந்து இந்த கடலுக்குள் கப்பல் செல்வதை எளிதாக்கியது அதை அறிமுகப்படுத்தியவர் பார்த்தீங்கன்னா அக்பர் அக்பரின் அவையை அலங்கரித்த முக்கிய ஓவியர்கள் தஷ்வந்த் பசவன் அக்பரின் அவையை அலங்கரித்த முக்கிய ஓவியர்கள் தஷ்வந்த் பசவன் அக்பரால் ஆதரிக்கப்பட்ட இசைக்கலைஞர் அக்பரால் ஆதரிக்கப்பட்ட இசைக்கலைஞர் தான்சென் ஸோ இவரோடு சேர்த்து ஏனைய முப்பத்தைந்து இசைக்கலைஞர்களும் ஆதரிக்கப்பட்டார்கள் ஷாஜகானின் அவைக்கல புலவர் ஷாஜகானின் அவைக்கல புலவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெகநாத பண்டிதர் ஜெகநாத பண்டிதர் அவர் எழுதிய நூல் பார்த்தீங்கன்னா ரசகங்காதரா ரசகங்காதரா என்பது ரொம்ப முக்கியமானது ஜ ஷாஜகானின் அவைக்கல புலவர் ஜெகநாத பாண்டியர் சவ ஜெகநாத பண்டிதர் அவர் எழுதிய நூல் பார்த்தீங்கன்னா ரசகங்காதரா டேஷ் என்பவர் மகாபாரதத்தையும் ராமாயணத்தையும் மராத்திய மொழியில் எழுதினார் டேஷ் என்பவர் மகாபாரதத்தையும் ராமாயணத்தையும் மராத்திய மொழியில் எழுதினார் முக்தீஸ்வரர் முக்தீஸ்வரர் கிருஷ்ண தேவராயர் எழுதிய நூல் பார்த்தீங்கன்னா ஆமுக்த மால்யதா ஆமுக்த மால்யதா இது வந்து ஆண்டாளை பற்றிய காவியம் ஆண்டாளை பற்றிய காவியம் இதை தெலுங்கில் எழுதினார் கிருஷ்ண தேவராயர் எந்த மொழியில் எழுதினார் பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கில் எழுதினார் டேஷ் காலத்தில் முகலாய கட்டடக்கலை அதன் சிகரத்தை எட்டியது ஷாஜகான் ஷாஜகான் காலத்தில் முகலாய கட்டடக்கலை அதன் சிகரத்தை எட்டியது லாஸ்ட் ஒன் தாரஷ் கோவால் உபநிடதங்கள் தாரஷ் ஷு கோவால் தாரஷு கோவால் உபநிடதங்கள் டேஷ் எனும் பெயரில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது சர் இ அக்பர் சர் இ அக்பர் இதோட பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாபெரும் ரகசியம் மாபெரும் ரகசியம் என்னும் பொருள்படும் ஓகேவா ஸோ அப் டு அறுபது கொஷின் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை படிச்சிங்கனாலே இந்த டாபிக் கவர் ஆகும் மேக்ஸிமம் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய